what's going on guys? Good morning. How you guys doing today? Welcome to another live lesson. Hope you guys had a wonderful weekend. Uh, I know your week got started off yesterday and I hope uh, your week is off to a wonderful, wonderful week. Um, here in the United States, it is actually a holiday this coming weekend. I'm assuming some of you guys may know what holiday it is, but this Saturday, it is the 4th of July in the United States, which uh, is just another way of saying Independence Day here in the United States. Um, so I guess it's not a three-day weekend, um, but uh, technically, uh, you know, the, not technically, but the 4th of July weekend is usually the time of year when people, friends, family members get together uh, at parks, at beaches, um, watch fireworks, barbecue all day, and do all that fun stuff. But, you know, obviously because of the coronavirus going on, uh, I don't think uh, too many people will be gathering outside. Um, as a matter of fact, uh, many places uh, that were planning on doing fireworks have already canceled their fireworks show this year. Um, uh, you know, just to make sure that people don't gather uh, in large capacities. Uh, luckily for me, um, the fireworks in Long Beach is still supposed to be on and I can see the fireworks uh, from my balcony. Uh, so uh, this Saturday for 4th of July, I don't have any grand plans uh, to hang out with my friends or family, but I will most likely be with uh, my wife and my cat Goro watching the fireworks uh, from my balcony. All right. えー、皆さんおはようございます。えっ、ー、とですね、今週末は実は独立記念日なんですよね。まあ、英語で言うとね、独立記念日がインディペンデンスデー。それをね、あのもうちょっとね、こうアメ,リアメリカンっぽく言うとね、Fourth of July、まあ、7月4日というふうに呼びます。まあ、通常であればねあの独立記念日は友達とか家族と集まってもう一日中バーベキューをするというのがねあの定番なのですが、まあ、今はねちょっとコロナウイルスの、ね、状況でねしかも今悪化してるんですよねもう今毎日のようにねもうコロナ感染者が今急激に増えていて。えー、まあせっかく空いたねバーとかもね今結構次々とクローズし始めている状態なのでまあ今年はですね多分あのまあ花火大会もねあの中止になりましたしあとはえまあねやっぱできるだけこう人が集まらないようにね多くの花火大会が中止になりましたまあ幸いのことにねロングビーチでは花火大会はねあの海でやっているのであのまあ人が集まらないところであの花火をやるそうですまあうちはベランダから見えるのでまあ今年はゴロちゃんとねえうちの奥さんと3人でベランダでえ独立記念日を祝う予定ですいやそうゴロいやゴロ is actually a funny cat、um, He's a scaredy cat, right? He gets scared very easily, but when it comes to fireworks, he,、uh, I don't think it bothers him. He just sleeps right through fireworks. So, Goro ってね、なんか花火はね、あんま怖がらないんですよね。あの今でもね、もう結構外で夜になるとバンバン鳴ってるんですけど、もう全然平気な顔で寝ているゴロちゃんです。OK! えー、と今日はねちょっとレッスンに入る前に最後にねちょっと重大なねお知らせがあります今後のねあのちょっとライブレッスンの予定が若干変更になりますオッケーまああのねちょっともしかしたら最後まで見れない方もいると思うのであのもったいぶらないのですがまあ一応ちょっと来月からはあの週1に、えー、減らそうかなと、えー、考えていますまあ、ちょっとね、あの、一周一に減らす理由がね、ちょっとありますので、まあ、今後は、あのね、今まではカー目をやっていたのを、ちょっと来月からは、あの、一週間に一回木曜日にしたいと思います。まあ、ちょっとね、あの、なぜ、あの、週一にするのかについては、また最後の方にお,すお知らせしますが、まあ、あのね、ちょっともしかしたらまた木曜日もね、あの、楽しみにしている方もいるかもしれないので、まあ、とりあえず、今後は、週一に、I hope you guys understand. Once a week. All right? Okay. So、uh, let's get into our phrases for today. All right? So today I'm going to introduce to you guys some very, very conversational phrases. Okay? 今回はね、かなり口語っぽい、砕けたね、あの英語を皆さんにご紹介したいと思います。Ish and E. 
okay? Uh, these are not words that you'll find in dictionaries. Um, these are typically words that we use in everyday conversation, all right? Um, there are some rules, I guess, that you can follow, but because it's so conversational, people just kind of use it when they feel like it. But today, obviously, it is a lesson, so I will give you guys the basic rules on how to use ish and how to use, excuse me, how to use e in your conversation, and hopefully you guys can use it the next time you talk with your friends from overseas. Okay? じゃあ今日はね、ish と e なのですが、まあ本当にね、交互的な表現なので、あまり辞書とかにも載ってなく、まあ、ルールはね、多少あるのですが、まあ、交互的な表現ということで、まあ、実際アメリカ人はもう結構ね、好きなようにね、この、この辺の表現を使っています。OK? まあね、あのタイトルで書いてあるように、まあ、今日ね、この S と E っていうのは、何々っぽいとかね、何々頃とかっていうことを表す表現です。OK, so let's start with the word ish. Now, ish is A word that we add to the end of a word, okay? And it generally has three meanings here, okay? It has three different meanings or three different situations we use it. First one is when you say something ish, okay, it means having the characteristic of something, okay? Having the characteristic of something. So the easy way to remember this is. It's like nani nani, okay? That's pretty much what it means. So these are actual real words, okay? These are real words that are used in English, the English language. You have childish, right? When you call somebody childish, you're basically saying you are like a child. You are acting like a child, okay? Another one, foolish, okay? When you say somebody is foolish, Foolish, you are saying you are like a fool. You are acting like a fool. All right? And last one here is boyish. Okay? Boyish. Boyish is we have boy and ish. So he or she is like a boy. Okay? Like a boy. So just remember some nani nani is like a child. Nani nani is like a fool. Nani nani is like a boy. のように、ここの最初の意味は、まあね、ちょっと日本語にすると、何かの特徴があるということになるのですが、まあ要するに、何々のようだ、まあ何々っぽいということになりますね。まあ日本語でもね、子供っぽい、ね、子供のようにあの振る舞っている人、ね、なんかこう、自分の、ね、思い通りにならなかったらね、すぐに怒ったりね、こう騒ぎ始めたりするね、例えば大人がいたときに、You are so childish、ね、本当に子供っぽいですね、みたいな感じで使われます。まあ、この辺の言葉はね、あの本当にあの、本当にリアルなね、あの英語の言葉として使われます。Okay、n u m b e r two is Somewhat or rather, okay? Somewhat or rather. So think of this as like kind of nani nani, kind of nani nani. So I'm wearing a yellow shirt today, okay? Maybe it's not exactly yellow, it's kind of yellow. It's like a yellow ish color, okay? もしかしたらね、ちょっと皆さんにとったらこれ黄色じゃなくて、ちょっと黄色っぽいけど、ちょっと茶色っぽい汚い感じのね、T シャツ。It's a yellowish color というふうに言うんですね。だから、その 100% 黄色ではないけど、まあ、黄色っぽい色をしているシャツを今日僕は着ています。I'm wearing a yellowish shirt today. Okay? Or, you can talk about somebody, right? So, Maybe、um, you went on a date with somebody and I ask you, so what is he like? Is he tall? And you say, uh, he's tallish. It means that he is not very tall, but he's not short. まあ背がね、そこまで高くはないけどね、あの低くもないという意味で he is kind of tall という感じで使うことができるんですね。あとはまあ、ちょっとこういうふうに、Let's say you're listening to music and I introduce you to one of my favorite music 
I say, hey, uh, listen to this new music I found on Spotify. It's really, really good. I think you'll, you'll like it. And then you listen to it and you're like, huh, it's very K-pop-ish. It's very K-pop-ish. この音楽 K-pop っぽいねというような感じで、まあ、この辺はねもう完全に作り言葉になりますよね、まあ、これ実際の英語ではなく、まあ、こういった言葉に何々っぽいという、ね、意味合いをつけるため ISH を最後に持ってきますなのでまあここは It's kind of like 何々、okay? This shirt is kind of yellow、okay? He is kind of tall This song sounds kind of like K-pop のように kind of のような意味合いとしてもう使われます。Okay. And then we also have approximately, okay, or roughly, okay. So this is usually used with numbers, okay, numbers. So、um, a good time, let's say for example you have a seven ish, okay. So you're talking to your friend, okay, and you're talking about when,、um, when should we meet for dinner tonight? When should we meet for dinner tonight? And then you suggest, how about seven ish? How about seven ish? Okay, so maybe a little bit before seven o'clock, maybe a little bit after seven o'clock, but seven ish, okay, approximately seven o'clock or about. Seven o'clock. Okay, so instead of saying about seven o'clock, you can say how about seven ish tonight? All right, another one it could be bigger numbers too, right? 25 ish, 40 ish. Okay,、um, this is、uh, typically used、uh, when you're talking about age, right? So let's say,、uh, I don't know.、Um, so, your friend asks you, like, how old is June? How old is June?、Uh, I, I don't know.、Um, 30 ish? Maybe 35 ish? Do you who do you to? 30歳ぐらいかな ?35 歳ぐらいかな I don't know. 40 ish? 20 ish? <laughs> Definitely not 20 ish. But, ma, I think you understand what I'm trying to say here. Okay? So, ここではね、数字で約何々という意味合いとして使うときに、ish を数字と一緒にくっつけることができます。Alright? So, 7 ish, 25 ish, and 40 ish. Okay? So, let's look at some of these example sentences here. Alright? So, we're going to use this word childish. So, Let's say this person who is an adult, okay, a grown adult, is complaining because he can't have it his way. Okay, so he's complaining, he's crying, and you're like, he is so childish. He needs to grow up, right? もう彼はもう本当に子供っぽいんだからね。もう,もう早く大人にならないとね、成長しないとね、という意味で、he needs to grow up が使われます。Okay? Here's another good expression right here. I feel feverish. I feel feverish. Okay, so this word is to have a fever. Okay, if you are feeling hot, okay, or you are starting to get the chills a little bit, okay, you could say, I am feeling feverish. I might be coming down with a cold. I feel Feverish, I might be coming down with a cold. 要するにこれはちょっと熱っぽいな。もしかしたら風邪をひき始めているかもしれないというような感じで、I might be coming down with a cold ということができるんですね。まあ、風邪をね、ひくことを catch a cold もしくは come down with a cold 両方のフレーズを使うことができます。Okay? Next one. Let's say、uh, you lost your wallet, okay? You lost your wallet and、uh, you call your friend and you call your friend and you say, Hey,、uh, John,、uh, did I leave my wallet at your house? And your, John says,、uh, what, col- what color is your wallet? And you say, It's a brownish wallet, okay? Chairo poi, you don't know. えー、財布ですという意味合いになるんですね。Okay. なので結構これね、色としてね、色と一緒に組み合わせて使われることが多いです
。All right. これがさっき出てきたね。えー、今夜は7時ごろに会いましょう。Let's meet at 7ish tonight. Now, this is the thing. When you don't have to say about, you can just say, Let's meet at 7ish tonight. But, アメリカ人ね、結構ね、もうここだけで7時頃になるのですが、なぜかね、なんかアメリカ人同士だと、about seven ish のように、この about もね、頭に入れて、なんか約約、ね、約約7時頃にしましょうというふうに、ちょっと重複をしてしまうのですが、まあこれを、組み合わせて使う人も結構います。まあ私自身も結構使うね、傾向があって、uh, Let's meet about 7ish tonight. Okay, let's meet around 5ish tomorrow. のように、まあこれ入れなくてもね、もちろんそのまんま何,何時頃になるのですが、まあ入れる人も多いので、まあその辺はね、あの混乱しないようにしてくださいね。Okay. So, this is another question, right?、Um, I, I don't really like when people ask this question, but let's say, for example,、um, you meet somebody and、um, you ask them, So,、uh, how old are you? And they say,、uh, How old do you think I am? So, you have to try to guess their age, right? You have to try to guess their age. So, you would say something like,、mm, I'd say 25 ish. Maybe younger. Okay. So, you know, 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 You, wanna, you don't, don't want to you know, make them sound like they're old. So, ちょっとね、もしかしたら若く見えるかもしれないと、ちょっと一言入れてもいいかもしれません。Okay. というふうにね、ish is a pretty useful word that you can use in conversation.、Um, and ね、一応ね、こういった三つのルールのがあるのですが、まあ、結構ね、あの好きなようにね、あの語尾にね、ish を加える人がいるので、まあ、これが一応ベーシックなルールとしてル,ルールとして覚えていただき、まあ、あとはね、会話で聞いた時に最後に ish が来たら、あ、大体なんだなとかね、何々ぐらいなんだなっていうおよそのことをね、話していることを覚えておけばバッチリです。Okay! Let's go to the next one. So, this is、uh, putting the word or putting the letter Y at the end of a word. Okay, これ最後にね、Y をつける傾向です。まあ、S の場合はね、一応三つのね、パターンがあるのですが、When you use the word Y, okay, when you use the word Y, it's typically this one right here. Somewhat or rather. And with the word Y, We usually use it to describe food. Okay? 最後に Y をね、足すときは結構ね、食べ物の味とかね、匂いとかっていうのをね、えー、表すときによく使われます。So let's say for example, these are real words, right? I think you know these words. So you have salt, salty, right? Pepper, peppery, right? Fruit, fruity, okay? Oil, Oily and girl, girly のように、まあ、この辺大丈夫ですよね。塩っぽいとかね、胡椒っぽいとか、フルーツっぽい、油っぽい、あとはね、女の子っぽいという意味で使われます。Okay、ちょ,ちょっとね、ここ見てほしいのですが、We have boyish and we have girly.Okay、okay?、So、you can say girlish。girlish と言っても全然 OK なんですね。ただ、ここで、ボーイ・イーということはできないんですよ。ここで、You can't。ボーイの最後にもう一個 Y をつけることはちょっとできないんですよね。もう見てわかると思うのですが、もうボーイはもう最後に Y がついているので、He is boy イ・イーっていうふうにちょっと強調して言わないといけないので、男っぽいという場合は必ずこっちが使われます。女の子っぽいという場合は、Girl-ish, もしくは girly, どちらを使っても OK です。You can use either or. Alright? So these are real words that are used in the English language. Next, 
今度は作り言葉ですよね。これはもうね、自分が、あ、何々っぽいなっていう風に、もう結構無理やりに最後に Y をつけるパターンになります。So, um, my sister, okay, my younger sister really hates seafood. She just does not like seafood. So, even if she tastes a little bit of seafood, she will notice it right away. So, when she takes a bite of something and it tastes like seafood, she would say, Ooh, this tastes seafoody. Seafoody. Okay? これ、シーフードっぽい味がするねとね、いうふうに僕の妹はよく言います。妹はね、シーフードが大嫌いなのでね、すごい敏感なんですよね。なので、she will always say, This is very seafoody. Okay? Next one. Cilantro. ね、cilantro. パクチーがね、嫌いな方もたくさんいますよね。Right? So, cilantro has one of those very distinct flavors, right? Even if you have a little bit. Okay. Well, today I'm gonna stop it for one second because. Alright, he is back. There he is. This guy, Gorosuke. He is bothering me right now. He is super hungry. He is pacing back and forth and he wants my attention. So, I just wanted to. Say, we're going to just wanted to say hi guys. Thank you guys for watching June's live lesson. Okay. So, yeah. <laughs> okay, so that was a g o r o s interruption right there. Okay, back to our. <laughs> Sorry, he bit me. g o r o stop it. Okay. So,、uh, next is、uh, cilantro. So, cilantro has a very, very distinct flavor. So, if you don't like cilantro, As soon as you eat something with a little bit of cilantro, you can taste it. これパクチーっぽいねと言いたいときに This is very cilantro y というふうに言います。Okay? あとはね、なんかのレモンっぽい味がするドリンクを飲んだときに You drink it and you're like, wow, this is very lemony というふうにもうこれ結構無理やりですよね。あの実際にこういう言葉はないのですが、何々っぽいっていうのを表すときに、アメリカ人は結構最後に Y をつけて、何々いいというふうに伸ばしていう傾向があります。Okay, so let's take a look at the examples here. So,、uh, sometimes this happens, but you're, you're drinking something and you're like, huh, is it just me or does this taste soapy? Is it just me or does it taste soapy? Alright. So, is it just me? これ私だけかもしれないけど、ソープの味、石鹸っぽい味しないというときに、ソーピーということができるんですね。まあ、これは石鹸っぽいという感じになります。OK。次、スープね。まあ、例えばね、こうクリーミーなスープを作る予定だった。Right? You're planning on making a creamy soup, but You put too much water in the soup. You would say, This soup is pretty watery. Watery. ね、水っぽい。ね、日本語と全く同じですよね。このスープは結構水っぽいです。Okay? あとね、日本のウコンありますよね。You guys, have you guys had ウコン before? I'm assuming、um, you guys have ウコン before. When I first had ウコン when I went to Japan, I remember telling my friend, Ukon tastes medicine y. Okay, to you. Ukon tastes medicine y. Alright. Do you who ni, Ukon te ne, naka ksuri poi, ajiga shibasu yo ne. Ma boku dake kamo shire nai desu ga, I feel like Ukon tastes medicine y. No yo, no yo ni, ksuri poi, medicine y. Medicine y, to you mas. Okay. あとはね、これ、これね、結構いい表現ですよね。Let's say, for example, you go into a restaurant and it has a really nice vibe. They have surfboards on the top,、um, they have like pictures of the beach. This place has a beachy feel to it. This place has a beachy feel to it. のように、あ、ここはなんか海っぽい雰囲気がしますねという意味合いになります。もう一つはね、ホーミー、ホーミー。でも、OK、ですね。ホームは家のことですよね。なので、ホーミーというと、これは日本語のね、アットホームな雰囲気を表す言葉になるんですね。So, this place has a homey 
feel to it. A homey feel to it. All right. And、um, last one, ね、これがね、妹が、妹がよく使うね。Ooh, this is cilantro. これはね、パクチーっぽい味がするという意味合いで使われます。Okay. 先ほどね、ちょっと質問が見えたのですが、ね、例えばね、ここで、えっ、ー、と、ここの、what is it right here? We have like soapy or I forgot what it was. E を使う場合は基本的に味に対してね使う傾向があるんですよねこれあの特にルールではなく、まあ、先ほどもねあの言いましたようにこれかなり交互的な表現なので、まあ、僕のねあのこう今までの感覚で言うと「何々っぽい味がする」とか「何々っぽい匂いがする」っていう食べ物とか匂いのことについて使う場合は「E」を使う傾向があるように思います。Okay? You can, let's say, for example, say it's like very water ish or like it's very soap ish. でもなんかやっぱちょっと変なんですよね。その場合は結構ね、この E を使う傾向がありますので、um, just kind of remember that. Alright, so we have two words for you guys today: ish and E. Alright, make sure you guys look over these words, review it, and、um, Even if you don't use it in your everyday conversation, this is something that comes up pretty frequently in American people's everyday conversation. All right? Thingy is another one. Thingy もありますよね。Thingy はなんかね、こう、どういうふうにね、こう説明していいかわからないことをね、Thingy って言ったりしますよね。結構ね、アメリカ人ってこう好きなようにこの Y とかね、ISH を使ったりするので、Junish! <笑> He is very Junish って言うとね、純っぽい。確かにね、それも使いますよね。Alright, okay. Watery. Alright. まあ、なので、まあ、この辺はね、あまりちょっとこう、ルールにね、あの、こう、とらわれすぎずに、まあ、こういう意味で使われますよという感じで覚えていただければと思います。まあ、この辺は、あの、実際にルールがあってできたね、言葉ではないので、just have fun with these expressions. Alright. Okay. それでは今日の宿題に入りましょう。Let's get into today's homework. Right over here. Pretty simple. Make a sentence using ish or e. ちょっと皆さんの方でね、ish もしくは e を使って文章を作ってみてください。何々っぽいとかね。まあ、いつものように、えー、とジャーナルもしくは下のコメント欄、IG もしくは Twitter で今日の宿題を載せてください。The quote of the day is Mistakes are proof that you are trying. Okay? Mistakes are proof that you are trying. Okay? まあこれはね、特にね、あの間違いをちょっと気にする方にとってね、あのこう覚えておくといいことなんですけど、やっぱちょっと間違い恐れることありますよね。英語を喋ってる時もそうですけど、でも、間違えてるイコール、まあ実際に何かにチャレンジをしていることになるので、チャレンジをしているからこそ間違いをする。ね、間違いをしていない人たちは、まあ、基本的にあんまり物事にチャレンジをしていない人たちの、ね、あという意味合いになるので、Don't worry that you make mistakes because that means you are actually trying.、Okay? But the important thing is to make sure that you learn from your mistakes.、Okay? You don't want to make the same mistakes twice or the same mistake twice.、Okay? You learn from your mistakes and you keep moving on. All right. Okay, and our next lesson is going to be July 9th. Okay. So, um, yes, the live lesson is going to be once a,、uh, once a week starting July. Okay. 7月よりね、ライブレッスンを週2回から週1回に減らす、えー、減,ら減らしたいと思います。えー、でね、ライブレッスンの曜日を毎週日本時間の木曜日午前8時に、えー、週1で継続をする予定です。えー、今週はね、すいません、あの1回ちょっとお休みを取る予定なので、えー、次回のレッスンは7月9日、来週の木曜日となりますので、あの今週の木曜日はレッスンは開催いたしません。えーまあ、今回ねあのちょっとライブレッスンを1回減らす理由は、えー、実はあの土曜日に、えー、新しいね、えー、と YouTube の動画企画をね今あの考えている最中で、まあ、動画を作ってる最中であのまあこういったライブレッスンがねあの好きな方であれば。きっとね、あの今週の土曜日からスタートをするのですが、土曜日に配信する動画も結構役に立つと思うんですよ
、えー、土曜日に配信する動画は、まあ、こういったねあのレッスン系の動画ではなく、えー、実際にねあの10人ぐらいのアメリカ人に結構日常的なことを英語でパッと聞いてでアメリカ人がそれにどういう、ね、答え方をするのか。しかもそのアメリカ人はあのロサンゼルスに住んでいるアメリカ人だけではなくもう,えもうアメリカ各州ですよねあのアメリカいろんなとこに住んでいるアメリカ人そしていろんな年齢層の人たちに全く同じ質問を聞いてみて「シュースイヒュー」ちょっと「Let's see」Uh-oh Okay are we back on again? Okay Seems like we're back on OK。ということでね、あの、その動画はね、あの、現地に住んでいるアメリカ人のインタビュー形式となり、まあ、基本的に全部英語となりますが、あの、下に字幕がつきますので、ぜひ今週の土曜日の動画をお楽しみください。ちなみにね、今週の土曜日、まあ、今月のね、7月のテーマは、恋愛に関する英語ということで、まあ、アメリカ人が、まあ、その自分のタイプについてとかそういった恋愛に関することをどういう英語で表現をするのかをちょっとインタビューしましたでちょっとねその動画を作るのにねちょっと時間が今かかっているので、えー、とライブレッスンを週2回から週1回に減らしたいと思います Hope you guys understand Alright but I will keep doing these live lessons because I do really enjoy it Alright Well um Thank you guys very, very much today.、Um, I hope you guys enjoyed the lesson. I will give you guys a quick second to take the picture. So I'm going to move out of the way. Here you go. All right, guys,、uh, thank you very much. And as always, thank you for all of the donations. I really appreciate it. That means a lot.、Um, And、uh, just remember, the next live lesson is not this Thursday. It's going to be next week, Thursday. Okay? The next week's lesson is going to be next week, Thursday. It's 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 going to be next week, Thursday.